vamos para no creer, Caterine, gracias. Una muy delicada situación se registra en un colegio del Centro Oriente de Medellín por amenazas de muerte a estudiantes y docentes. Diana Pérez, ¿cuántos son los amenazados? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues al menos un directivo, dos docentes y cuatro estudiantes han sido amenazados en este plantel llamado Federico Sanam al Centro Oriente de Medellín. Precisamente me encuentro con el coordinador de la institución, el señor Jenson. Cuéntenos qué tipos de amenazas han recibido en esa institución los docentes y estudiantes. Eh, la última amenaza que tuvimos información fue cerca de dos niñas de primaria, donde el padre de familia estaba siendo extorsionado y la amenaza consistía en que debían, bueno, que las consecuencias recaerían sobre las niñas. Por lo tanto, las niñas tuvieron que ser retiradas de la institución. Tenemos entendido que también trasladaron al rector de la institución. ¿Por qué motivo? Eh, eso no es comprensible para la institución. Simplemente fue trasladado por la Secretaría de Educación. Eh, hubo una situación que es la que se relaciona con un estudiante, pero no hay claridad sobre el hecho. Pues por el momento ellos rechazan tantas amenazas que le han hecho a docentes y estudiantes en la institución por medio de este cartel que, que dice denunciamos y rechazamos las amenazas a directivos, docentes y estudiantes en la institución. Por el momento ya eh, la Secretaría de Educación vino, hizo un censo de las amenazas que han recibido docentes y estudiantes en el plantel y están siendo evaluadas por Fiscalía. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Bien, en este mismo sentido un padre de familia de un colegio de Nemoco.